ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான கீரை கூட்டு அதுவும் பசலைக்கீரை வச்சு ஒரு கூட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு கட்டு பசலைக்கீரை அதாவது ஸ்பினச் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பொதுவாக வந்து கூட்டு அப்படின்னா அதில் பருப்பு தேங்காய் அரைச்சி விட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் ஏன்னா இதில் வந்து பெருசாக பருப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைச்சி விட போகிறோம் இது வந்து நான் ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் சாப்பிட்டேன் பட் அவங்க என்ன அதில் போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நானாக கெஸ்ட் பண்ணி பண்ணேன் பட் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பருப்பு எதுவும் போடாமல் இருந்தது என்னால் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியல சாப்பிட்றதா ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்லா இருந்தது அதுமாதிரி பொதுவாக கீரை அப்படின்னாலே அதை வந்து பருப்பு போட்டு ஒரு கூட்டு வைக்கிறது இல்லைன்னா அது கடைகிறது ஸோ இல்லைனா பொரியல் மாதிரி இது பண்ணுவோம் இப்போ அது போக பசலைக்கீரையை வந்து நம்ம பொரியல் மாதிரி பண்ணோம்னா நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி வளவலன்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா வளவளப்பெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது கிட்ஸு கூட நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு அந்த தண்டோடு நல்லா வந்து நறுக்கிட்டு நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் கூட்டுக்கு அரைச்சி விட்றதுக்கு தேங்காய் கொஞ்சோல் எடுத்துருக்கிறேன் ஸ்லைசஸ் ஒரு கால் கப்பு அதுக்கப்புறம் தேவையான பச்சை மிளகாய் நான் வந்து ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா குழந்தைங்களும் சாப்பிட்ணுங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து நம்ம ஜீரகம் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இதை நல்லா வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து குற குறன்னு அரைச்சிட்டு எப்போவுமே ஸ்லைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மொதல் அரைச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பினாச்சு எல்லாத்தையும் நறுக்கி வச்சாச்சு பசலைக்கீரையை அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அடுப்பில் ஒரு பேனில் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சோல கடுகு கொஞ்சோல உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வத்தல் கொஞ்சோல பெருங்காய பொடி போட்டு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் வெடித்ததுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வெங்காயமும் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்குங்க கொஞ்சோல உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு ஸோ நல்லா ஓரளவுக்கு அரை அரை வேக்காடு வெந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த பசலை கீரையை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் மூடி போட்டுலாம் வேக வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா திரும்ப இதை போட்டு நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் ஏன்னா மூடி வச்சு கீரையை வந்து குக் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா வந்து அந்த கீரையோட கலர் போயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது ஈஸியாக வெந்துடும் கீரை மூடி வச்சு வேகிற அளவுக்கு பசலை கீரை இருக்காது ஸோ அதனால் இதையும் நல்லா வெங்காயம் எல்லாத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா எவ்வளோ பெருசாக இப்போ பாத்திரம் நிறைய இருக்கிற அந்த கீரை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கும் போதே அப்படியே சுருங்கி தன்னால் ஸோ இதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே தேவை கிடையாது இந்த கீரை இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஈஸியாக வந்து சுருங்கி கொஞ்சமாகிரும் ஸோ ஒரு கட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் கீரை எப்போ சமைக்கும் போதும் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கிறது நல்லது இப்போ தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ இதில் வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் ஸோ காரத்துக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகாவும் அதுக்கப்புறம் அந்த காஞ்ச மிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டது மட்டும்தான் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சோல வந்து அதை இதை கழுவி தான் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் தனியாக வந்து தண்ணி நான் எதையும் இதை ஆட் பண்ணல ஏன்னா அந்த மிக்சியில் கழுவி ஊற்றுற அந்த தண்ணி ஸோ கொஞ்சம் வந்து அதை ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த கீரையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த குக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தேங்காவோட பச்சை வாசனை போகணும் ஏன்னா அது அது வரைக்கும் தான் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் தான் ஓரளவு குக் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் வத்துனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிரும் அதனால தான் அதிகம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா கீரை வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து ஓவர் குக் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வந்து தேவைப்படாது இந்த ரெசிபிக்கு ஸோ நல்லா வந்து ட்ரை கொஞ்சம் ரொம்பவே வத்தணும் இல்லை லைட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஏன்னா வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா வந்து குழு குழுன்னு இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு புளி குழம்பு வச்சிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சைட் டிஷ்ஷாக இதை வச்சிங்கன்னா அழகாக வந்து பசங்களும் சாப்பிட்ருவாங்க இல்லை ஒரு பருப்பு இருந்தால் கூட அது பக்கத்தில் இதை வச்சிங்கன்னா ஏன்னா இதில் காரம் இருக்கும் நீங்கள் பச்சை மிளகா போடும்போது அந்த காரமும் இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாமல் அழகான ஒரு கூட்டு ஸோ கீரையை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் சிம்பிளாக அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ரெசிபி வந்து உதாரணம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோ